హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శరచంద్ర ఎయిర్పోర్ట్స్ విభాగంలో పనిచేయడానికి కోరుకున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం లభించింది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించిన పోస్టులను వాళ్ళు భర్తీని ప్రకటించడం చేయడం జరిగింది చాలా చాలా గొప్ప నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ ఇది దాదాపు స్టార్టింగ్ శాలరీయే డెబ్బై వేల నుంచి ఎనభై వేలు అనేది ఇవ్వబడుతుంది ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేదు మీకు గేట్ స్కోర్ వచ్చింది కదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆ గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా మిమ్మల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మిమ్మల్ని ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి పోస్టుల వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్ విభాగానికి వచ్చేసినట్టయితే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి యాభై పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది ఓబీసీ వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు ఎస్సీకి పదిహేను ఎస్టీకి ఎనిమిది టోటల్గా వంద పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో యాభై పోస్టులు ఓబీసీకి ఇరవై ఏడు ఎస్సీకి పదిహేను ఎస్టీకి ఎనిమిది టోటల్గా వంద పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వచ్చేసినట్టయితే దీనికి అత్యధికంగా భర్తీని వాళ్ళు కేటాయించారు అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి నూట ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎనభై ఎస్సీకి ముప్పై తొమ్మిది ఎస్టీకి ఇరవై రెండు టోటల్గా మూడు వందల ముప్పై పోస్టులు జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఉండడం జరిగింది జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చేసరికి అయితే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి తొమ్మిది పోస్టులు ఓబీసీకి రెండు ఎస్సీకి ఇందులో వేకెన్సీస్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఎస్టీకి ఒక పోస్టు టోటల్గా పన్నెండు పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ ప్రతి ఇచ్చిన నాలుగు విభాగాల్లో ప్రతి విభాగంలో కూడా రెండు వేకెన్సీస్ అనేవి ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కేటాయించడం జరిగింది జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్లో ఎలక్ట్రికల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఆర్కిటెక్చర్లో ఈ నాలుగిట్లో కూడా రెండు వేకెన్సీస్ అనేవి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కల్పించారు అదేంటి అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళకి కేటాయించారు అంటే ఓహెచ్ వాళ్ళకి హెచ్హెచ్ వాళ్ళకి ఓహెచ్లో వన్ లెగ్ వాళ్ళకి హెచ్హెచ్లో పార్షియల్ డెఫ్ వాళ్ళకి కేటాయించడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసినట్టయితే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్కి బిఈ కానీ బీటెక్ కానీ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ కంపల్సరీగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి మీకు వచ్చి ఉండాలి అండ్ అలాగే గేట్ స్కోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కార్డు వాళ్ళు కంపల్సరీగా అడుగుతున్నారు సో గేట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మీరు కంపల్సరీగా రాసి స్కోర్ కార్డు వచ్చి ఉండాలి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ విభాగానికి వచ్చేసరికి బిఈ కానీ బీటెక్ కానీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అరవై శాతం మార్కులతో కంపల్సరీగా అండ్ అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది గేట్ స్కోర్ కార్డు మీరు పొంది ఉండాలి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసరికి ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నారు అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగంలో లేదా ఎలక్ట్రికల్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీలో ఈ విభాగాల్లో మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన విభాగాల్లో బిఈ కానీ బీటెక్ కానీ అరవై శాతం మార్కులతో పూర్తి చేసి గేట్ స్కోర్ కార్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మీకు పొంది ఉంటే కనుక మీరు కంపల్సరీగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చేసరికి ఫుల్ టైమ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అడగడం జరిగింది సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది అభ్యర్థులు అరవై శాతం మార్కులు అరవై శాతం పర్సంటేజ్ అడిగారు కదా సో నాకు ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినా సరే అప్రాక్సిమేషన్గా సిక్స్టీ వచ్చినట్టే కదా అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు క్లియర్గా నోటిఫికేషన్ ప్రతి నోటిఫికేషన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఫిఫ్టీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు సిక్స్టీ బిలో ఉన్నట్టు ట్రీట్ చేస్తున్నారు సో దయచేసి ఫిఫ్టీ ఉన్నా సరే మీరు దయచేసి ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోకండి ఎందుకంటే అప్లై అసలు అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళు ఎలా చేయరు ఒకవేళ కనుక మీకు ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ కానీ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఆ దగ్గరలో వచ్చి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రౌండ్ ఆఫ్ పెట్టేసినా సరే ఒకవేళ కనుక మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అయినప్పుడు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మీరు డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సంటేజ్ కరెక్ట్గా సిక్స్టీ లేకపోతే పాయింట్ వన్ తక్కువ ఉన్నా సరే వాళ్ళు అసలు ఎలా చేయరు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తారు సో ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వచ్చేసినట్టయితే ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పరంగా ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల
ఒకసారి మీరు అప్లికేషన్ అప్లై చేసుకునే ముందు మీరు ఎంతవరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది మీకు అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అప్లై చేసుకోండి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసినట్టయితే అభ్యర్థులు ఎవరైతే అప్లికేషన్లో అప్లై చేసి పంపిస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేసి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి పిలుస్తారు ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అవుతుందో ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి ఏ విధంగా పిలుస్తారు అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడికి కానీ లేకపోతే మీ మొబైల్కి కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ రెండింటికి కూడా మెసేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎక్కడికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్స్ అనేది పిలుస్తారు అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ విల్ బి హెల్డ్ అట్ కార్పొరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ న్యూఢిల్లీ అన్నారు న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది మరొకసారి వాళ్ళు ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా అండ్ అలాగే మెసేజ్ ద్వారా ఫోన్లో వచ్చే మెసేజ్ ద్వారా మీకు షార్ట్ లిస్ట్ అయితే కనుక మీకు కంపల్సరీగా మీకు వాళ్ళు అందించడం జరుగుతుంది సో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ గేట్స్ కోడ్ కార్డ్ పరంగా అండ్ అలాగే మీకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ పరంగా ఎప్పుడైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ కూడా మెరిట్ లిస్ట్ అనేది బయటికి తీస్తారు షార్ట్ లిస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే సరిపోదు తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో మీరు ఎప్పుడైతే మా మెరిట్ లిస్ట్లో మీరు పొజిషన్ టాప్ పొజిషన్స్లో ఉంటారో అప్పుడే మీకు ఉద్యోగం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా ఈజీగా వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందు బీటెక్లోను అండ్ అలాగే గేట్లోను మంచి స్కోర్లు ర్యాంకులు సాధించి ఉంటారు కదా సో అందరూ కూడా ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఎందుకంటే దాదాపుగా నెలకి డెబ్బై వేల నుంచి ఎనభై వేలు ఆల్ ఎలవెన్స్లు కలుపుకుని మీకు అన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారు మీకు మెడికల్ ఫెసిలిటీ దగ్గర నుంచి మీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ వరకు అన్నీ కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు కేవలం వచ్చిన జీతం వచ్చినట్టుగా మీరు దాచుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా ఎలవెన్స్లు ఇంటి రెంటు ఇల్లు బంగ్లా మొత్తం అన్నీ వాళ్ళే ఇస్తారు సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్వార్టర్స్ కూడా వాళ్ళే ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా చక్కటి ఉద్యోగము ముఖ్యమైన డేట్ వివరాలకు వచ్చేసినట్టయితే అప్లికేషను ఇరవై ఎనిమిది మార్చ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ అలాగే అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ అప్లికేషన్ ఫీజ్ అనేది రెండు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే మే రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి లాస్ట్ డేటు ఫీజు పేమెంట్ అనేది కానీ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మాత్రం ఇరవై ఏడు నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది అప్లికేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఆన్లైన్ విధానం మోడ్లో కంపల్సరీగా ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ విధానంలో ఉండబోతుంది వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే డైరెక్ట్గా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి రీడైరెక్ట్ అయిపోయి ఇరవై ఎనిమిది మార్చ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి మీరు అప్లికేషన్స్ అన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోండి అండ్ అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజ్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్కి వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ఫీజు వివరాలు వచ్చేసరికి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఓబీసీ వాళ్ళకి మూడు వందల ఫీజు అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మూడు వందల రూపాయలు కంపల్సరీగా ఫీజు అనేది పెట్టారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఈ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ విధానంలో ఈ ఫీజు అనేది మీరు కట్టాలి ఇంకే మోడ్ నుంచి కట్టినా సరే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసేస్తారు అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది అభ్యర్థులకు డౌట్ రావచ్చు మేము కట్టిన ఫీజును మాకు రిఫండ్ చేస్తారా అని రైల్వే ఎగ్జామినేషన్స్ వాటన్నిటికీ కూడా రైల్వే ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఏదైతే ఫీజు కట్టారో ఆ ఫీజు అన్నీ కూడా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లకు రిఫండ్ చేసినట్టు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా మీ ఫీజుని రిఫండ్ చేయదు ఫీజ్ వన్స్ పేడ్ విల్ నాట్ బీ రిఫండెడ్ అండర్ ఎనీ సర్కమాస్టెన్సెస్ వాళ్ళ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మీ ఫీజు అనేది మీకు వెనక్కి ఇవ్వబడదు ఇవ్వబడదు సో దయచేసి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలాగే వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద అఫీషియల్ నోటీస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఈ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్లో కంప్లీట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి క్లియర్గా చదువుకోండి ఒకసారి ఎందుకంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి సిగ్నేచర్ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ అలాగే సైజ్ ఎంత సైజు ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇలా చాలా చాలా జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుని మీరు అప్లై చేసుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్కిటెక్చర్కి సంబంధించిన పోస్టులు ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా నేను మీ కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సరచంద్ర హ్యావ్ ఎ నైస్ డే